இதனால் உங்கள் கொள்கை என்ன பல கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுத்துருக்குது இன்னும் சில கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்காம இருக்கு ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு இந்த மாநாட்டு வந்து ஆளும் தரப்புலையும் ஆண்ட தரப்புலையும் ஒரு சின்ன சலசலத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு குறிப்பாக அந்த மாநாட்டு உரை முடியும் போது வச்ச அவர் அவரே சொன்ன அவர் மொழியிலே சொன்னோன்னா அணுகுண்டு அது உண்மையிலே வந்து ஒரு ஆளும் தரப்பில் ஒரு அன்செட்டில் பண்ணியிருக்கு இன்றைக்கி காங்கிரஸுடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் வந்து கடிதம் எழுதுகிற வரைக்கும் அது போயிருக்கு காங்கிரஸுடைய எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் ட்விட்டரில் வந்து ட்வீட் பண்ணுற அளவுக்கு போயிருக்கு யா எல்லாருமே வாழ்த்து வாழ்த்து வாழ்த்துன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நேற்று அவர் பேசின பேச்சுக்கு வந்து இனிமேட்டு எல்லாரும் வாழ்த்துன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவர் கட்சி தொடங்கியிருக்கிறார் வாழ்த்து என்ன பே அப்போ இனிமேட்டு வந்து அவர் ஒரு ரிட்டாலியேஷன் எல்லாம் பக்கத்தில் இருந்து வரும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் தான் இல்லை எல்லா பக்கத்துலேருந்து வருமா குறிப்பாக ஆளும் திமுக பிஜேபி கிட்ட இருந்து மட்டும் வருமா எனக்கு நம்ம திமுக கிட்ட இருந்து வரும் திமுக திமுக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வரும் பிஜேபி கிட்ட இருந்து எனக்கு அதுதான் அந்த மாநாட்டு உரையிலே இருந்த ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா பிளவுவத சக்திகள்னு சொல்கிறாரு அதை நேம் பண்ணுறதுல அவருக்கு என்ன ஏன்னா திராவிட மாடல்ன்ற அளவுக்கு வந்துட்டார் திராவிட மாடல் குடும்ப ஆட்சி இன்னொன்று அதில் நான் ரொம்ப ரசித்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த முகமுடின்னு அவர் ஒன்று சொன்னார்ல அது ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது இன்னொன்று நீங்கள் மறைமுக கூட்டணி வச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு மாநாடு முடிஞ்சுதான் அது த இந்திய வரலாற்றிலே ஒரு மாநாடு இவ்வளோ சீக்கிரமாக முடியுமான்னு தெரியாது ஒன்றரை மணி நேரம் மேக்சிமம் ஹார்ட்லி ஒரு ரெண்டு மூணு கலை நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் அவர் மட்டும் பேசுகிறாரு ஒரு சிங்கிள் மேன் அவர் ஒன்னு இது ஒன் மேன் ஆர்மி ஒன் மேன் ஷோ ஒரு இடத்துல இந்த கட்சியின் தோற்றம் வந்து எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சி எங்கே தருதுன்னா பிஜேபி பின்னுக்கு போக போது அது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உண்மையிலேயே வந்து விஜயின் அரசியல் அந்த எழுச்சி என்பது இல்லை அந்த தொடக்கம் என்பது இன்னி மாற்றம் அந்த ஆன்டி டிஎம்கே ஓட்டை வந்து அவர் தான் எடுக்க போகிறார் இனி அந்த கன்சல்டேஷன் வந்து விஜய் தான் பண்ண போகிறார் இன்னொரு இடத்துல அடுத்த ஒன்றரை ஆண்டு ஆட்சி என்பது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம சொல்கிற கோரிக்கையெல்லாம் நிறைவேறிடுமோன்ற மாதிரி நேற்று கூட வந்து ஒருத்தர் இந்த மாநாடு முடிஞ்சிட்ட பிறகு நானும் ஒரு பத்திரிகையாளரும் பேசும்போது இந்த ஒரு வருஷத்தில் உங்களுக்கு என்னென்ன கோரிக்கை இருக்குதுன்னு டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுக்கோங்க டக்கு டக்குன்னு நடக்க போகுது அதனால தான் வந்து நேற்றுலேருந்து வந்து அவங்களோட பெய்டு யூடியூப் சேனல்ஸ்லேருந்து பெய்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாருமே அது உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்கலாம் பேடு ஜேர்னல் சொல்லக்கூடாதுன்னு நீங்கள் ஆனால் அப்படி இருக்கிறாங்க உண்மையிலேயே நேற்று வந்து அவர் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஒரு படி மேலே வந்திருக்கிறாரு ஆனாலும் அவர் போக வேண்டிய தூரம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று திமுக சாதாரணமாக நினச்சிடக்கூடாது ஈஸியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் திராவிட மாடல்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னாங்க மோடி மஸ்தான் வேலையும் பண்ணாதீங்கன்ற இது வந்து பிஜேபிக்கு ஒரு பெரிய அடின்னு நான் நினைக்கிறேன் இனி வந்து நான் மூணாவது கட்சி நீ அஞ்சாவது கட்சின்னு தான் சொன்னேன் இனிமேட் எனக்குமே ஐ விஷ் டு பி வெரி ஃப்ரங்க் வித் யூ ஐ எம் ஹாப்பி டூ திங்ஸ் தான் ஏன்னா இவர் வைக்கிற இந்த ஆறு அதிகார பங்கு இருக்குல்ல அதிகார பகிர்வு ஒரு பெரிய நிர்பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் இங்க வந்து முனோபொலி இருக்குல்ல அரங்கேற்றம் வந்து அவர் கட்சி அறிவித்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் கொடி அறிமுகத்தோடு இல்லாமல் இப்போ ஒரு நேரடி அரசியல் களத்துக்கு இதனால் உங்கள் கொள்கை என்ன பல கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுத்துருக்குது இன்னும் சில கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்காம இருக்குது ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு இந்த மாநாட்டு வந்து ஆளும் தரப்புலையும் ஆண்ட தரப்புலையும் ஒரு சின்ன சலசலத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு குறிப்பாக அந்த மாநாட்டு உரை முடியும் போது வச்ச அவர் அவரே சொன்ன அவர் மொழியிலே சொன்னோன்னா அணுகுண்டு அது உண்மையிலே வந்து ஒரு ஆளும் தரப்பில் ஒரு அன்செட்டில் பண்ணியிருக்கு இன்றைக்கி காங்கிரஸுடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் வந்து கடிதம் எழுதுகிற வரைக்கும் அது போயிருக்கு காங்கிரஸுடைய எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் ட்விட்டரில் வந்து ட்வீட் பண்ணுற அளவுக்கு போயிருக்கு இது ஒரு கட்டத்தில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அவங்கள வந்து ரொம்ப ஜா எளிமையாக பார்த்துட்டு இருந்தவங்க ஏ ரொம்ப காமல இலக்கணம் பார்த்துட்டு இருந்தவங்க இன்னி நேற்று நடந்த மாநாட்டு வந்து ஒரு புருவத்தை உயர்த்த வச்சிருக்கு பலரை இது வேறு மாதிரி தான் ஒரு கூட்டம் போல் இதை கொஞ்சம் பார்த்து தான் கையாளணும் இது உண்மையிலே நம்ம வந்து சீரியஸா அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றது இன்னொரு இல்ல நான் ஒரு கமெண்டேட்டரா ஒரு பார்வையாளரா பார்க்கும் போது ஆளும் தரம்புக்கு இப்படியான ஏன்னா அவரு அவரை பத்தி பேசவும் இல்லை யாரும் விமர்சிக்கவும் இல்லை குறிப்பா கட்சி தலைமைகள் அது எல்லாருமே வாழ்த்து வாழ்த்து வாழ்த்துன்னு சொல்லிட்டாங்க
அப்போ இனிமேட்டு வந்து அவர் ஒரு ரிட்டாலியேஷன் எல்லா பக்கத்தில் இருந்து வரும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் தான் இல்லை எல்லா பக்கத்துலேருந்து வருமா குறிப்பாக ஆளும் திமுக அண்ட் பிஜேபி கிட்டேருந்து மட்டும் வருமா எனக்கு நம்ம திமுக கிட்டே இருந்து வரும்னு தோணும் திமுக கிட்டே இருந்து கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக வரும் பிஜேபி கிட்டே இருந்து எனக்கு அதுதான் அந்த மாநாட்டு உரையிலே இருந்த ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா பிளவுவத சக்திகள்னு சொல்கிறாரு அதை நேம் பண்ணுறதுல அவருக்கு என்ன ஏன்னா திராவிட மாடல்ன்ற அளவுக்கு வந்துட்டார் திராவிட மாடல் குடும்ப ஆட்சி இன்னொன்று அதில் நான் ரொம்ப ரசித்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த முகமுடின்னு அவர் ஒன்று சொன்னார்ல அது ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது இன்னொன்று நீங்கள் மறைமுக கூட்டணி வச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த பிளவுவாத சக்தின்னு பாஜக குறிப்பிடாமல் போனது பார்க்கும் போது அதையும் அவர் உடச்சு பேசியிருக்கலாம் நான் சொன்னது ரெண்டு சில கேள்விகள் இன்னும் முழுமை பெறாமல் இருக்கிறதா நான் அந்த அது வரும் காலங்கள் களம் தான் தீர்மானிக்கும் அவர் இதே மாநாடோட செட்டில் ஆகிட்டு வீட்லேயே படுத்துருந்தாருன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஆமாம் இப்போ நீங்கள் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு சொல்ல இது வந்து ஒரு தொடர் அதாவது சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க கடல் அலை போல வந்து வர ஒவ்வொரு அலைக்கும் பதில் சொல்லணும் நடக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் நீங்கள் அறிக்கைகள் கொடுக்கணும் பேச ஆரம்பிக்கணும் இனிமேல் டிவி டிபேட்டில் போயிட்டு உட்காரணும் பேசணும் ப்ரெஸ் மீட் அட்டன் பண்ணணும் இது எல்லாம் இருக்கு அது வர கலங்க காலங்கள் சொல்லும் ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து எனக்கு ஒரு நெருடலாக நெருடல்னு சொல்ல முடியாது அது ரெண்டு விஷயம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி வச்சது வந்து என் கொள்கை எப்போதும் வந்து ஒரு மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதுன்றது அது எந்த சென்ஸில் புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியல பாசிட்டிவ் சென்ஸா நெகட்டிவ் சென்ஸான்னு தெரியல கொள்கை வந்து என் கொள்கை கொள்கைன்னு சொல்ல இந்த உலகத்தில் மாறாது வந்து எந்த கான்டெக்ட்ல சொல்றேன் இங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மட்டும் தான் மாறணும் மாறணும் அரசியல் மாற்றம் அரசியல் மாற்றம் வேணாமா இங்க மாற்றம் மட்டும் தான் வந்து அதாவது மனிதன் பிறப்பு உழைப்பு இறப்பு இதுதான் மாறாது மற்றதெல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் அரசியல் மாற்றம் வரும் மாற்றம் வரும் ஒரு இடத்துல வந்து கடைசியில் வேணா நம்ம மறுபடியும் கூட பார்க்கலாம் அதில் இட ஒரு இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா என் கொள்கையும் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதுன்றாரு பிளவுவாத சக்திகள்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு இன்னொன்று இங்கே பல பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு மாநாடு முடிஞ்சுதான் அது த இந்திய வரலாற்றிலே ஒரு மாநாடு இவ்வளோ சீக்கிரமாக முடியுமான்னு தெரியாது ஒன்றரை மணி நேரம் மேக்சிமம் ஹார்ட்லி ஒரு ரெண்டு மூணு கலை நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் அவர் மட்டும் பேசுகிறாரு ஒரு சிங்கிள் மேன் அவர் ஒன்லி இது ஒன் மேன் ஆர்மி ஒன் மேன் ஷோ இல்லை அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் பேசுகிறாரு கொள்கையை விளக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு கேத்ரீன் அப்படின்ற ஒரு அவங்க ஒரு பெண்மணி அவங்க பேசுகிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதுக்கு அடுத்தது இவர் பேசுகிறாரு ம் அது எனக்கு இது இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்ச மாதிரி நான் பார்த்தேன் முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப குயிக்காக முடிஞ்சது சரி இதெல்லாம் ஒரு விமர்சனமாக கேட்டால் சரி இல்லைங்க ஆனால் நான் விமர்சிக்க வரல ஆனால் அவங்க ஒரு இடத்துல இந்த கட்சியின் தோற்றம் வந்து எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சி எங்கே தருதுன்னா பிஜேபி பின்னுக்கு போக போதும் அது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உண்மையிலேயே வந்து விஜயின் அரசியல் ப அந்த எழுச்சி என்பது இல்லை அந்த தொடக்கம் என்பது இன்னி மாற்றம் அந்த ஆன்டி டிஎம்கே ஓட்டை வந்து அவர் தான் எடுக்க போகிறார் இனி அந்த கன்சல்டேஷன் வந்து விஜய் தான் பண்ண போகிறார் டிஎம்கே ஓட்டே அவர் தான் எடுக்க போகிறார் அது 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 காலம் அது காலம் பதில் சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு ஆன்டி டிஎம்கே ஓட்டுன்றது அது வந்து ஒரு பெரிய ஓட் பேங்க் அது எல்லாம் ஓட் பேங்க் டிஎம்கே ஓட் பேங்க்கை விட ஆன்டி டிஎம் ஆன்டி டிஎம்கே ஓட் பேங்க் பெருசு இப்போ அந்த ஆன்டி டிஎம்கே ஓட் பேங்க்கில் அவர் கை வைக்க போகிறார் அந்த கை வைக்கிற இடத்துலேருந்து இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அடிப்பட போது அது ஒரு மகிழ்ச்சி இன்னொரு இடத்துல அடுத்த ஒன்றரை ஆண்டு ஆட்சி என்பது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம சொல்கிற கோரிக்கையெல்லாம் நிறைவேறிடுமோன்ற மாதிரி நேற்று கூட வந்து ஒருத்தர் இந்த மாநாடு முடிஞ்சிட்ட பிறகு நானும் ஒரு பத்திரிகையாளரும் பேசும்போது இந்த ஒரு வருஷத்தில் உங்களுக்கு என்னென்ன கோரிக்கை இருக்குதுன்னு டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுக்கோங்க டக்கு டக்குன்னு நடக்க போகுது ஏன்னா மாநாட்டு நடக்க போகுது அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணோம் பயிர் காப்பீடுக்கு என்னென்னலாம் கொடுத்தோன்னு ஸ்டாலின் அறிக்கை விடுறாரு உண்மையிலே விவசாயிகள் வந்து எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு உளவுத்துறை அனுப்பி பார்த்தா மேல்மால நடந்ததை பார்க்கலையா நம்ம அது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று நான் எதை ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறேன்னா அதிகார பகிர்வு இருக்குல்ல அது ரொம்ப கீழ் எலிமெண்ட் இன்னைக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பேசு
நாங்கள் வந்து அண்ணா காலத்துலேருந்தே இப்படி தானே பிஜேபி மாதிரி பேசுகிறாங்க ஒரு இடத்துல நாங்கள் மாற்றிக்கவே முடியாது சனாதனமாக இது அவன் ஒரு இடத்துல நான் கோவிலுக்குள்ளேயே விட மாட்டேன்னு சொன்னான் எங்களுக்கு ரொம்ப காலம் பழக்கம்னா நீ என்ன ஆட்சிக்குள்ளே விட மாட்டேன்னா எங்கள் அண்ணா காலத்து பழக்கன்ற இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைல்ல காலம் மாறுதுன்னு போது இது ஒரு விதமான ஓட்டு சுழண்டல் ஓட்டு சுழண்டல் தான் நீங்கள் குறைந்த விளைச்சல் அதிக மகசூல் யாருன்னா வீசிக்க ஆமாம் விடுதலை சிறுத்தைகள் அவங்க அவங்களுடைய பலத்தை விட குன் குறைந்த இடத்துல தான் அவங்க போட்டிடுறாங்க பெரிய லாஸ் அவங்க சங்கிலியில் கட்டப்பட்ட யானை தான் உண்மையிலேயே <laughs> 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 விடுதலை சிறுத்தைக்கு வட தமிழ்நாட்டில் அடர்த்தியான ஓட்டு இருக்குது தென் தமிழகத்துலேயும் ஓட்டு இருக்குது ஆனால் அது கம்பேரிட்டிவாக பார்க்கும்போது ஒரு குறைந்த ஓட்டு தான் அதிமுகவுக்கு மேற்கு மண்டலத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வரப்போகிற தாவேக்காவுக்கு தான் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு சீரான ஓட்டு வங்கி வரப்போகுது அது வந்து இந்த ஆளும் தரப்பை வந்து அச்சுறுத்தி இருக்கு அதனால தான் வந்து நேற்றுலேருந்து வந்து அவங்களோட பெய்டு யூடியூப் சேனல்ஸ்லேருந்து பெய்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாருமே அது உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்கலாம் பெய்டு ஜேர்னலிஸ்ட் சொல்லக்கூடாதுன்னு நீங்கள் ஆனால் அப்படி இருக்கிறாங்க அந்த பிஸ்னஸ் ஆமாம் அப்படி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து நேற்றுலேருந்தே அவங்க க கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது நல்லாவே தெரியுது ஆனால் இதுக்கப்புறம் அவருடைய செயல்பாடு தான் எல்லாத்தையும் இல்லை எனக்குமே அங்கே தான் சந்தேகம் சரி என்னுடைய அப்சர்வேஷன் ரெண்டு விஷயம் ஒரு அரசியல் தலைவர் இதுவரையும் ஒரு மேடைகளை எஸ்பெஷலி ஈவெண்ட் லைக் திஸ் முதல் மாநாடில் வந்து அவர் பெர்ஃபார்ம் தான் பண்ணார் வழிஞ்சு பேசல அப்படின்றது என்னுடைய அப்சர்வ் இல்லை எனக்குமே செய கொஞ்சம் செயற்கையாக இருந்த மாதிரி தான் அதுக்கு இன்னொரு நான் என்ன அதை எப்படியா நான் பாசிட்டிவாக புரிஞ்சுக்கிறேன்னா சி இங்கே வந்தது நான் அரசியல் வகுப்பிடுக்கிறது இல்லை அதே சொல்கிறார் நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு லிட்ரேச்சரோட கோட்ஸ் எல்லாம் பேசுறது வந்து அவ்வளோ நேரத்தை நான் வேஸ்ட் பண்ணல அந்த அவர்களே இவர்களேவும் எனக்கு தேவையில்லை ஐ வாட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சுட்டு போனோம் அவருடைய ரசிகர்களாகிய ரசிகர்கள் இன்னைக்கு தொண்டர்களாக மாறி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ என்ன தரணும் நீங்களும் உங்க ரசிகர்களும் இருக்க கூடாது திமுக எந்த இடத்துல ரொம்ப தடுமாறுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த அதிகாரிகளை சமாளிக்க முடியாம தடார் தடுமாறுறாங்க இந்த பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில் பொலிட்டிக்கல் வில்லுன்னாரு அது இருக்கணும் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு சொன்னார் ஆனால் அது இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கா ஆனா எதுவுமே உண்மையிலே தடுமாறுதுங்க கவர்மெண்ட் நீங்க அதிக அதிகாரிகள் தான் இங்கே ஆட்சி செய்கிறாங்க நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறது என்னால் ஆதாரப்பூர்வமாக என்னை விஜய் சொன்ன மாதிரியே சொல்கிறேன் எந்த பெயிண்ட் டப்பா வச்சு கூட என்னை அடிச்சு அடிச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் இந்த ஆட்சி என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சி இல்லை ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்களின் ஆட்சி அதுதான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் இதையெல்லாம் அது வந்து வெறுமனே அது திமுகவோட ப்ராப்ளமாக நான் பார்க்கல இன்னைக்கு நடந்து வந்திருக்கக்கூடிய பொருளாதார மாற்றங்கள் இந்திய அரசு செய்திருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அதனுடைய விளைவா மாநில அரசு இல்லை நான் ஏன் அப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா அது காரணம் அங்க ஒரு மாற்றம் நடக்குதுல அந்த பொலிட்டிக்கல் வில்லு இருந்ததுன்னா அந்த மாற்றத்தை கொஸ்டின் பண்ண அது காரணம் இது காரியம் இந்த காரணத்தை கேள்வி கேட்காமல் திமுக இருக்குன்ற திமுகன்ற கட்சி அவங்களோட வீக்னஸ் தான் அது வீக்னஸ் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் எக்ஸாக்ட்லி நானும் அட்மிட் பண்ணிக்கிறேன் அது வீக்னஸ் தான் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறில் மாநில சுயாட்சி நீங்கள் அதுக்கு ராஜமன்னார் குழு இந்த அறிக்கையெல்லாம் போட்டிங்க எல்லாம் பண்ணிங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன எந்த இடத்துல இன்றைக்கி வந்து நின்று இருக்கீங்க இன்னை குடிசை மாற்று வாரியத்துக்கு முன்னாடி சேர்மனாக யார் இருந்தா இன்றைக்கி எம்டியா யார் இருக்கா ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி இருக்கார் நீங்கள் நீ மெட்ரோ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கட்டும் கார்பரேஷனாக இருக்கட்டும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்போர்ட்ஸை கூட எடுத்துக்கோங்க யாருங்க டிசைட் பண்ணுறா ஒரு துறையில் இவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல முடியும் கல்வித்துறை முழுக்க முழுக்க ஐஏஎஸ்களின் துறையாக மாறிடுச்சு அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க 
இன்றைக்கி டிபிஓவில் மொத்தம் என்ஜிஓக்கள் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க டிசைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுன்றேன் நான் ஒரு கட்சி தலைவராக வராருனா வெறுமனே யூஸ்வல் ஆர்குமெண்ட்டாக நான் ச இன்றைக்கி யாருமே பிறப்பக்கும் எல்லாம் உயிருக்கும் சொல்லி தான் வர முடியும் இன்றைக்கி காலம் மாறி புறவயம் மாறிடுச்சு ஏன்னா விஜயோட படத்திலே ட்ரான்சேஷன் நடக்கல திருப்பாச்சியில் அவர் என்ன பேசுனார் திருப்பாச்சி சம் சிவகாசின்ற ஒரு மூவியில் அசினோட உடையை பற்றி பேசினார் மாஸ்டரில் வந்து பெரியார் பேசின டைலாக பேசிட்டு போயிட்டார்ல பெண்ணின் உடையில் நம்ம சமூகம் ரொம்ப பண்பட தொடங்கி பண்பட தொடங்கி நான் எப்போதும் வைக்கிற விமர்சனம்னா இதே ஒரு காலத்தில் லீடர்ஸ் வில் பி மோர் மெச்சோர்டு பீப்புள் வில் பி கொஞ்சம் இக்னரண்டா இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு மக்கள் ஆர் பீப்புள் ஆர் மோர் பழைய காலத்து எஜமான மலையே இருக்கா இப்ப அந்த இடத்துல இருந்து தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க மீண்டும் மீண்டும் அந்த யூஸ்வல் அறிவின ஊழலை ஒழிப்பேன் இது ஜாதி மத பேதம் பார்க்க மாட்டேன் மது போதை இல்லா தமிழ்நாடு உருவாக்குவேன் இது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பிஜேபி கூட சொல்லுவோம் பிஜேபி ஆன்டி சோசியல் ஜஸ்டிஸா பேச முடியுமா இன்னைக்கு தேதியில தமிழ்நாட்டில் முடியாது மட்டுமே விஜய் வந்து ரொம்ப நாள் ஓட்ட முடியுமா எனக்கு தெரியல அப்ப சீரியஸா இங்க என்ன நடக்குது இங்க பியூரோக்ராட்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இதை நான் எப்படி சரி செய்ய போறேன்றதெல்லாம் அவர் பேச வேண்டியது இருக்கு அதெல்லாம் அவர் அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த இடத்துல தான் திமுக தோத்து தாவேக்க இந்த அதிகாரிகள்கிட்ட ஆட்சி கொடுத்தேன் இல்லையா இந்த மூணு வருஷத்துல அது என்ன ஆயிருக்குன்னா மக்களுக்கு கடுமையான அதிருப்தி உண்டு இல்லை இங்கேதான் நான் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு நம்பிக்கையை நான் பார்க்குறேன் ஒரு ஹோப் இதில் இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இவர் சொல் சொல்லும்படி அதிகார பங்கு அப்படின்னு வச்சுறாருன்னு இது வந்து ஒரு நிர்பந்தம் இன்னைக்கு திமுக நாளைக்கு நாளைக்கு அதுக்கு ஒத்து வரலாம் அரசியல் கட்சிக்கும் அங்க போய் நிக்கிறது விடுதலை சிறுத்தையும் கம்யூனிஸ்டுகளும் ஆட்சி அதிகாரம் நடத்த உள்ள போறாங்க தாவேக்கா மாநாட்டுல அந்த கூட்டம் கலந்துட்டாங்க பாத்தீங்களா ஒரு ஆரவாரம் மிக்க கூட்டம் எல்லாருமே தன்னிழ்ச்சியாக பங்கெடுத்து யாரும் இன்னும் மாவட்ட செயலாளர் இந்த ஒன்றிய செயலாளர் இன்ற கிளை செயலாளர் நீங்கள் இத்தனை பேரை கூப்பிடணும்னு கூப்பிட்டு ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக அது கூட அந்த மா மாநாட்டில் சில ச சம்பவங்கள் நடப்பதற்கு கூட காரணமாக இருந்திருக்கலாம் அந்த சேர் உடைய அதெல்லாம் பெரிய இதுவாக இன்றைக்கி பூதாகரமாக எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை சரிங்களா இந்த சேர் உடஞ்சதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாக இன்றைக்கி பார்க்கப்படுது தேவையில்லை தேவையில்லைன்ற அது அப்படி தான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் பத்து லட்சம் பேர் திரள்றாங்கன்னா அந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா விஜய் பண்ணது ஒரு நல்லது என்னென்னா ஒரு அல்ல ரசியலாக இருந்தது இல்லை ஒரு கூட்டம் அது ஏதோ ஒன்று நாம் பண்ண தப்பு என்னன்னு நினைக்கிறேன்னா நம்ம அந்த அல்ல ரசியலாக இருந்த கூட்டத்தை நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டோம்ல நம்ம நம்ம ஒழுங்கான மாற்றாக இருந்திருந்தால் அது அங்கே நடந்திருக்காது அப்போ நம்ம ஒரு சீரியஸாக வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டாகவோ ஒரு ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் ஒரு ரூலிங் கிளாஸ் மேலே வச்சுட்டு நாம் வந்து இந்த மக்களை பொலிட்டிசைஸ் பண்ணி ஒரு அவங்கள வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி கொடுத்து அவங்கள திரட்டி வந்தோம்னா இந்த கூட்டம் அங்கே திரண்டே இருக்காது எனக்கு அதுல வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் ஒரு பெரிய வருத்தமும் இல்ல நான் என்ன பாக்குறேன்னா பாலிடிக்ஸ் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அவங்களோட எல்லாம் மருந்து போயிடுச்சு இனிமேல் மருந்து இல்ல மருந்து இல்லைன்றத விட அறிவருக்கிற தன்மையில பையன் எல்லாரையும் இது பண்றது எங்க நான் ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி கிருத்திகா பேசுறாங்க யாரு உதயநிதி அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாங்க பேப்பர் ராக்கெட் அந்த ப்ரோமோக்கு ஒரு பேட்டி அது நான் சும்மா ஒரு ஷார்ட்ஸ் தான் சின்னதா அவங்களுக்கு அந்த சுயமரியாதை திருமணம்ன்றது சொல்ல வரல ஏன்பா இதெல்லாம் சொல்லணுமா என்ற விஜய் கிட்ட நீ கேட்கற கொள்கை தெரியுமா அது தெரியுமா இது தெரியுமா நாளை கிருத்திகா வந்து உணவுத்துறை அமைச்சராக்கிறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு அமைச்சராக்கிறீங்க நடக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எது வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படி ஆகிட்டீங்கன்னா இவங்களுக்கு சுயமரியாதை திருமணம்னாலே என்னன்னு தெரியல ஸோ இந்த அளவுக்கு அவங்கள இக்னோரண்டாக நீங்கள் மக்களை மட்டும் இக்னோரண்டாக இருக்கணும்னு விரும்பல நீங்கள் ஒன்றுன்னு பாருங்களேன் உதயநிதி பேசுகிறதா இருக்கட்டும் ஸ்டாலின் பேசுகிறதா இருக்கட்டும் அவங்க மினிஸ்டர்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்ண சொல்ல டே நீ பண்ணுறது தப்புன்னு பேசலை டே மக்கள் உஷார் ஆயிட்டான் நீ இனி இப்படி இருக்காத அப்படி தான் அப்போ தவறுன்றதே வந்து என்னோட விஜிலன்ஸ்ல இருந்து தான் நீ வந்து 
ஒரு ரெஃபார்ம்கே போவேன்னா அப்போ நான் விஜிலண்ட்டாக இல்லைன்னா நீ அரைகண்டாக தானே இருப்பேன் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து தாவேக்கா மாதிரி ஒரு கட்சி வரணும்னு நினைக்கிறேன் தாவேக்க மாதிரி ஒரு ஆ ஒரு விஜய் மாதிரி ஒரு 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 கரிஷ்மாட்டிக் உள்ள கரிஷ்மா இருக்கு அவருக்கு உண்மையில அந்த ஒரு 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 கூட்டத்தை திரட்டக்கூடிய ஒரு முகம் வந்து வரட்டும்ன்ற நான் அது வந்து இங்கே வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் கட்டாயம் ஏற்படுத்தும் நான் நம்புறேன் அதே மாதிரி இவர் இந்த கூட்டணி ஆட்சினா ஒரு செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஒட்டு மொத்தமா திருடானே ஒரு சண்டை அப்படிதான் நடக்கும் இன்னொன்னு இந்த பொருளாதார கொள்கையில ஊழல் வந்து நடந்து வந்து ஆனா இந்த மாதிரி ஊழல் வந்து நடக்குது ஸ்டேட் வில் என்கரேஜ் ஃபார் கரப்ஷன் உருவாக்கப்பட்டு மாற்றுக்கிறது அது அது பர்சன்டேஜ் தான் வேல்யூ ஆமா நீங்க இப்போ அமெரிக்கால வேலை செய்யறதுக்கே லஞ்சம் கேட்பான் வேலையை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு சட்டத்தை இங்க சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கே நம்ம லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு எனக்கு இந்த பார்லிமெண்ட் காங்கிரஸ்ல இதை பேசி எனக்கு சரி பண்ணி கொடுன்னு சொல்ற லாபிஸ்டே இருக்காங்க அந்த இடத்துல இருந்து இதை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே நேற்று வந்து அவர் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல கொஞ்சம் ஒரு படி மேல வந்திருக்கிறாரு ஆனாலும் அவர் போக வேண்டிய தூரம் ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று திமுக சாதாரணமாக நினச்சிடக்கூடாது திமுகன்ற கட்சி இவர் கொடநாட்டில் வெளியில் நின்றுட்டு இருந்தபோது அந்த கொடநாட்டுக்காரங்களே சிறைக்கு அமைச்சு ஊதேத்தி சுற்ற வச்சுட்டாங்க நேற்று யாரோ ஒருத்தர் போட்டிருந்தது உண்மையில் அது ரொம்ப நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் நீங்கள் இது பண்ணிட முடியாது அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆல்டர்னேட்டாக வரணும்னா உண்மையிலேயே மக்கள் நலனில் இருந்து உண்மையிலேயே மக்கள் நலனை பேசக்கூடியவர்களாக கொள்கை கோட்பாடுலாம் பேசுறாரு எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது அந்த வார்த்தை எல்லாம் எங்க இருந்து எடுத்தாருன்னு தெரியல அவர் ஒரு வேலை பேசி கூட இருக்கலாம் நம்ம அவரை ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா இதெல்லாம் பேசுறது இதெல்லாம் சொல்றாருன்னும் போது அவர் போக வேண்டிய தூரம் இருக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அந்த இடத்த தான் நான் பாக்குறேன் இன்னொன்னு மத சார்பின்மை சொல்லிட்டு எல்லா ஓலி புக்ஸையும் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்ல அது சரி அதுதான் அதுல சினிமாத்தனம்ன்றது ஒண்ணு இருக்குது அதை நம்ம மறுக்கல ஒரு இஸ்லாமியர் பெண்ணுக்கு அங்கே வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் தரப்படுது எஸ் பி ஐ வெல்கம் இது சி நம் நானும் நீங்களும் அரசியலை பார்க்குறது வேற அரசியலுக்கும் தனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பரிச்சயம் இல்லாதவர் உள்ளே வரும்போது அவங்க வந்து பாப்புலிஸ்டாக பார்ப்பாங்க அது பாப்புலிஸ்டாக பார்க்க ஒரு பகவத் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம நான் காலேஜில் படித்தேன்னு வைங்க நான் வந்து ஒரு கத்தோலிக்க காலேஜில் படிக்கிறேன் அங்கே ஒரு ப்ரேயர் மீட்டிங் வச்சானா வச்சாங்கன்னு வைங்களேன் திமுக எந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு முற்போக்கு மத்தியிலயோ இல்ல மக்கள் மத்தியிலயோ எங்க ஜெயிக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் மீறி இந்த சர்வாதிகார ஆட்சி எல்லாம் மீறி இந்த இந்த காம்ப்ரமைஸ் எல்லாம் பண்ணாம இருக்கிறதுனாலதான் எங்க is different from preaching le preaching ama avanga preach thamba nan practice la practice pannala ana edho durga amma vandu avanga vandu ella edathula ipo yaga illa ella vechittirukanga ella pandranga enna adu eppadi namba endha edathula justify pannala illa na solren na enna solla varana oru munnadi irundha timuka amma munnadi na solren na periyarude kolgaigalai avanga follow pandranga illa padatha mattum sticker vechittirukanga sticker dhaan vetranga ipo adu andha edathula rendu thaveka thalaivar vijay vandu andha periyar endra oru icon solra tatvartha reethiya enga enak kadavul marupula mattum danga prachana adha na vandu periyar rendu andha kolgai mattum na follow pannu matha ellathe na idha vida openness ah vera enna solla openness ah pesa mudiyadha ana ambedkar pathi pesuraaru அஞ்சலி அம்மாவை பத்தி அதுல ஏதோ ஒரு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு ஏங்க ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு அவர் பேரு திடீர்னு நினைவு வரல ஈழவளவன் சாரி மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ஈழவளவன் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் முக்கியமான ஆள திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திருவாரூர் மாவட்டம் நினைக்கிறேன் பொது வெளியில் அம்பேத்கர் அவர்களின் உருவப்படத்தை வைத்து அவர் அது பிறந்த நாளுக்கு இது பண்ண முடியல ஆனால் இது திமுக பிரச்சனையாக கேட்டால் இல்லைன்னு தான் நானும் ஒத்துப்பேன் இது சமூகத்தோட பிரச்சனை ஆனால் திமுகன்ற கவர்மெண்ட் அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு இருக்கு ஒரு கவர்மெண்ட்டாக நீ எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுற நீ அதை வந்து தடுக்கிற மக்களை வந்து நீ போய் எதுவும் பண்ண முடியாது அது திமுகவின் குறைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நீ ஒரு கவர்மெண்ட்டாக எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறன்றது இருக்கு ஸோ அந்த எல்லா இடத்துல இருந்தும் இவர் ஏதோ ஒரு இடத்துல வராருன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்குது நிறைய கேள்விகளை எதிர்கொள்ள போகிறாரு அவர் பாதை என்னவா இருக்க போதுன்றது காலம் நீண்ட கால ஓட்டத்தில் தான் சொல்லணும் அந்த இடத்துல இருந்து தான் இவர் பியாண்ட் தட் அவர் வந்து சி ப்ராப்ளம் வித் சினிமா பீப்புள் என்னென்னா 
டப்புன்னு பேசி டப்புன்னு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மியூட் ஆயிடுவாங்க மக்கள் முன்பு வருது ஒரு போராட்டத்தை நடத்துறது ஒரு பப்ளிக் இஷ்யூ அட்ரஸ் பண்றது அரசியல் கட்சி எல்லாம் தொடங்குவதற்கு முன்பே ஐடியா இருந்திருக்கு ஒரு பத்து வருஷமா ஐடியா இருக்கு அதுல என்ன மறுக்கல எல்லா பிரச்சனையும் போய் போய் அது வந்து இன்க்ளூடிங் நம்ம எங்க நம்ம டெல்லியில நடந்த ஆம் ஆத்மி போராட்டம் போராட்டம் ஹி கோஸ் அண்ட் பிரசன்ஸ் அப்போ சினிமாவில் அனாசாரை போராட்டத்தில் இப்போ இவ்வளோ சினிமாவில் ஃபுல் டைமாக இருக்கும்போதே ஹி டி தட் இல்லை இயல்பில் விஜய்க்கு வந்து ஒரு நடைமுறை சிக்கல் இருக்குது எங்கே போனாலும் கூட்டம் திரண்டுறோம் தான் தான் அது மேபி நசிக்கே சாவடிச்சாலும் ஸோ அந்த மாதிரி நடைமுறை சிக்கல் இருந்தாலும் ஆனால் அரசியல் கொண்ட பிறகும் அந்த நடைமுறை சிக்கல் காரணங்களை சொல்லிட்டு நேற்று ஏதோ ஒரு தொண்டர் இறந்துட்டாரா அதுவே ஒரு பெரிய ஏன்னா இங்கே வந்து க கண்கொத்தி பாம்பாக கா பார்த்துட்டு இருக்காங்க தாவேக்கா வெற்றி பெறணுமா இல்லையான அதிமுக பிஜேபி கூட்டணியில் இல்லை ரைட் ஓட் பாதிக்குது வந்துட்டாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் எத்தனை முறை மோடியையும் பிஜேபி அரசையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கிறார் ஓப்பனாக எலெக்ஷன் டைமில் கூட கேம்பெயினில் கூட பண்ணலை இது இந்த பக்கம் இருக்கிறது டிஎம்கே ஆர் தே ஸ்ட்ரைட் இன் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் பிஜேபி நோ இன்டைரக்டாக அவங்க வந்து பம்மிட் தானே இருக்கிறாங்க இப்போ ராஜ்நாத் சிங் வந்தது ஆமாம் பம்மிட் தானே இருக்காங்க இப்படி இருக்கும்போது நீங்க வந்து விஜய் ஒரே நாள்ல பிஜேபி எதிரின்னு சொல்றது அது அதை எதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் இல்ல ஒரே நாள்ல நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல மேபி என் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப ஹையா கூட இருக்கலாம் ஆனா நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன்னா அது பிஜேபி நோ இல்ல ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் நோ சங் பரிவர்னோ ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி இருந்தா இன்னொன்னு ஆனா அவங்க யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில ஒரு ஆன்டி பிஜேபி மைண்ட் செட் என்னால பார்க்க முடியுது அந்த ஏன்னா அவங்களோட என்னால் ஈஸியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் இங்கே திராவிட மாடல்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் மோடி மஸ்தான் வேலையும் பண்ணாதீங்கன்னு ஸோ ஓ ஆமாம் அப்போ அந்த இடத்துல இருந்தும் பார்க்கலாம் ஆனாலும் எனக்கு என்னென்னா இது வந்து பிஜேபிக்கு ஒரு பெரிய அடின்னு நான் நினைக்கிறேன் இனி வந்து நான் மூணாவது கட்சி நீ அஞ்சாவது கட்சின்னு தான் சொன்னேன் இவங்க இப்ப வாங்கினதே வந்து அதுக்கு பின்னாடி வந்து பாமக இருக்கு பாமக இருக்குமெண்ட் ஒரு நிம்மதி பெருமிச்சு விட்டேன் இவர் வைக்கிற இந்த அதிகார பங்கு இருக்குல்ல அதிகார பகிர்வு ஒரு பெரிய நிர்பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் இங்க வந்து முனோபொலி இருக்குல்ல ஊடகத்துல <laughs> 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 யுஏபிஏவே இவங்க போட்டதே இல்லை திமுக அப்படின்றது இதெல்லாம் அடுக்குமா திமுக போட்ட யுஏபிஏனால இன்னைக்கு ஒரு குடும்பமே சிறையில் எண்ணெயை கட்டுப்பாட்டில் இன்னைக்கு கூட தினமலரில் ஒரு அவதூறு செய்தி இப்போ நான்கு இடங்களில் பத்து தீவிரவாதிகளுக்கு இவங்க பயங்கரவாத பயிற்சி கொடுத்தாங்கன்னு அவங்க வீட்டிலேருந்து ஆயுதங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நடக்குது இஸ்லாமியர்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய அந்த முஸ்லீம் ரைட்ஸை அவங்களால ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல ஒரு ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸ் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாத நிலை உங்களால் நம்ப முடியாது என்னைக்கு ஒரு பெயில் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கோம் ஹைகோர்ட்டில் 
அந்த கேஸ் சொன்னால் நீங்கள் சிரிப்பீங்க அனாஸ்னு ஒரு இளைஞன் ஹிஜாப் சேலஞ்சுன்னு ஒரு வீடியோ கஸ்வா யூடியூப் சேனல்னு ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஹிஜாப் சேலஞ்சுன்னு ஒரு வீடியோ ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த துபாயிலெல்லாம் நடக்கும்ல இந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் ஹிஜாப் போட்டு பார்க்குறீங்களா ஆ போட்டு பார்க்குறேன் அது அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு விருப்பத்தோட வாலண்டியராக போட்டு பார்த்தா அந்த பொண்ணே சொல்லி அந்த வீடியோ டெலகாஸ்ட் ஆகுது இதே வந்து ஒரு யூடியூப் சேனலில் இப்போ ரெட் பிக்ஸ் மாதிரி அது ஒரு யூடியூப் சேனல் அந்த யூடியூப் சேனலில் டெலகாஸ்ட் ஆகுது அந்த யூடியூப் சேனலில் இந்த அண்ணாசுன்ற பையன் வந்து ஒரு ஃப்ரீலான்ஸு வீடியோ ஜாக்கி அந்த அந்த குறிப்பிட்ட ஹிஜாப் சேனல் வீடியோக்கும் இவனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அவனை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் சைபர் டெரரிசம் புக் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு நாள் என்னையோட சிறையில் இருக்கிறாரு அவர் மூணு முறை வந்து பிபிஏ டேரக்டாக வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ணுறார் கோயம்புத்தூரில் கம்ப்ளைண்ட் யார் தெரியுங்களா ஹிந்து பரிஷத் விஸ்வ இந்து இந்து பரிஷத்துடைய அமைப்பாளர் தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் இது என்னங்க இது இது நடக்குதுங்க தமிழ்நாட்டில் இதில் வேறு அந்த வீடியோ அதை பற்றி நான் ஒரு இடத்துல பேசுனதுக்கு புர்கா போட சொல்லலாமா நீங்கள் என்னடா பிஜே ஏ புர்கா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆமாம் இது இது ஜெயலலிதா கூட தான் ஹிஜாப் எடுத்தாங்க நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் அது ஹிஜாப் தொடர் அது ஹிஜாப் இஸ் அ ட்ரெஸ்ஸு அதில் நான் எனக்கு வந்து நான் எப்பயும் சொல்கிறேன் அவங்க ஹிஜாப் போடணுமா பெட்டி கூட போடணும் என்ன அவங்களுடைய என்னவனாலும் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அவங்களுடைய அலமாரியில் போயிட்டு ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து அதுவும் அந்த பையன் பண்ணவே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அப்போ விஜய் வர தான் செய்வார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி நன்றி